আসসালামু আলাইকুম আমার প্রাণপ্রিয় পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা কেমন আছো আশা করি তোমরা অনেক অনেক ভালো আছো এই মুহূর্তে তোমাদের জন্য আমি তহিদ একাডেমি ফেসবুক পেজ বা তহিদ একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার তোমাদের যে চারটি বিষয় থাকবে বাংলা ইংরেজি গণিত বিজ্ঞান চারটি বিষয়ে মোট তোমরা জানো প্রতিটি বিষয়ে পঁচিশ মার্চ করে টোটালি একশো মার্কসে তোমরা পরীক্ষা দিবে ইতিমধ্যে তোমরা সারা বাংলাদেশে প্রাথমিক পরীক্ষার স্কুলে যে পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে এই পরীক্ষায় অনেক শিক্ষার্থীরা উত্তীর্ণ হয়েছে এবং প্রত্যেকটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান থেকে প্রাথমিক পর্যায়ে তোমরা বিভিন্ন সেকশন থেকে যারা ভালোভাবে পড়াশোনা করেছো এবং ভালো রেজাল্ট করেছো তাদের উপরেই আমরা অনেক আশা এবং ভরসা করে এই মাসের ত্রিশ তারিখে তোমাদের যে একটি বৃত্তি পরীক্ষা হবে এই বৃত্তি পরীক্ষার জন্য সারা বাংলাদেশের সকল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষা প্রধান অর্থাৎ প্রতিষ্ঠান প্রধান সাবজেক্ট বেস শিক্ষক মণ্ডলী অক্লান্ত পরিশ্রম করে যাচ্ছে তাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জন্য স্কলারশিপের ব্যাপারটি এবং স্কলারশিপ খুব সুন্দরভাবে যাতে আমরা পেয়ে থাকি সে ধরনের চিন্তা করে আমরা কিন্তু তোমাদের জন্য এই শীতকালীন ছুটিতে অনেক শিক্ষার্থীদের দিক নির্দেশনা এবং আমাদের নিবিড় পরিচর্যার মাঝে রেখেই ৩০ তারিখে তোমাদের হলে যদি সুন্দরভাবে পরিপূর্ণ প্রস্তুতি এবং সার্বিক দিক দিয়ে যদি আমরা পরিপূর্ণতা রেখে তোমাদের পরীক্ষার হলে পাঠাতে পারি সেই ক্ষেত্রেই আমাদের সার্থকতা হবে সেই ধারণা থেকে তহিদ একাডেমি ফেসবুক পেজ বা তহিদ একাডেমি ইউটিউব চ্যানেলে আমি প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষার শিক্ষার্থীদের জন্য তোমাদের গণিত বইয়ে টোটাল যে চোদ্দটি অধ্যায় রয়েছে এই চোদ্দটি অধ্যায় থেকে এম সি কিউ প্রশ্ন সমূহ তোমরা বৃত্তি পরীক্ষায় কেমন প্রশ্ন তোমরা পাবে বা অ্যাজ ইউজাল তোমরা স্কুলের যে পরীক্ষা দিয়ে এসেছ সেই পরীক্ষাতে তোমরা জানো বিশটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাকতো অর্থাৎ একটি প্রশ্ন আকারে থাকলে সঠিক আনসার তোমাদের লেখা লাগতো সেই ক্ষেত্রে তোমরা অনেকেই ওই ধরনের প্রশ্নগুলো পাবে না তোমরা যে ধরনের প্রশ্নগুলো পেয়ে থাকবে সেগুলো মূলতই অপশন আকারে থাকবে অর্থাৎ একটি প্রশ্ন দেওয়া থাকবে এই প্রশ্নে তোমাদের চারটে অপশন থাকবে এই চারটে অপশন থেকে তোমরা কিভাবে আনসার করবে সেগুলো নিয়েই আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব এই মুহূর্তে আমি দেখতে পাচ্ছি আমার প্রিয় ফলোয়ার্স আব্দুল কুদ্দুস তুমি এই মুহূর্তে সংযুক্ত হয়েছ আজকের এই ক্লাসের মাধ্যমে আমার প্রিয় শিক্ষার্থীদের জন্য যে মেসেজটি দিতে চাই প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় তোমাদের যে চোদ্দটি অধ্যায় রয়েছে প্রথম অধ্যায়টি তোমরা জানো গুণ দ্বিতীয় অধ্যায়টি আছে দেখো ভাগ তৃতীয় অধ্যায় আছে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা বলি গাণিতিক সমস্যা বলি চতুর্থ অধ্যায়টি রয়েছে গাণিতিক প্রতীক গাণিতিক প্রতীক পঞ্চম অধ্যায় রয়েছে গুণনিয়ক ও গুণিতক 
গুণনীয়ক এবং গুণিতক ষষ্ঠ অধ্যায় রয়েছে ভগ্নাংশ সপ্তম অধ্যায় রয়েছে দশমিক ভগ্নাংশ আমি সম্পূর্ণ অধ্যায়ের অর্থাৎ সম্পূর্ণ বইয়ে কয়েকটি অধ্যায় রয়েছে এই অধ্যায়গুলো একটু আলোচনা করব এই কারণে তোমরা অনেক শিক্ষার্থীরা রয়েছো যে মেন বইটি তোমাদের খুবই ভালো করে নখদর্পণে রাখতে হবে কারণ পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা তোমরা জানো যে প্রত্যেকটা অধ্যায়ে এত পরিমাণ গাণিতিক প্রবলেম আছে এই গাণিতিক প্রবলেম সমূহ তোমরা হয়তো তোমাদের পরীক্ষাতে অনেক কিছু বাদ দিয়েছো কিন্তু স্কলারশিপের জন্য কোনো কিছু বাদ দেওয়ার সুযোগ নেই আমি যেমন তোমাদের সামনে সম্পূর্ণ বইয়ে যে চোদ্দটি অধ্যায় রয়েছে এই চোদ্দটি অধ্যায়ের সূচিপত্র লিখছি এটি লেখার কারণ যে প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যদি আমরা দেখি একটি করে এম সি কি প্রশ্ন আসে সেই ক্ষেত্রে চোদ্দটি এম সি কি প্রশ্ন তো আমরা পেয়ে যাব তো লক্ষ্য করো অষ্টম অধ্যায় রয়েছে গড় নবম অধ্যায় রয়েছে শতকরা দশম অধ্যায় রয়েছে জ্যামিতি এগারো অধ্যায় রয়েছে পুরি মাপ পুরি মাপ বারো অধ্যায় রয়েছে সময় তেরো অধ্যায় রয়েছে উপাত্ত বিন্যস্তকরণ উপাত্ত বিন্যস্তকরণ এবং লাস্ট অফ অল চোদ্দ অধ্যায় রয়েছে ক্যালকুলেটর ক্যাল কুলেটর ও কম্পিউটার ক্যালকুলেটর ও কম্পিউটার তাহলে আমরা এই যে চোদ্দটি অধ্যায় পাচ্ছি এই চোদ্দটি অধ্যায় থেকে চোদ্দটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন যদি আমরা পেয়ে থাকি সেক্ষেত্রে চোদ্দটি এই সংক্ষিপ্ত প্রশ্নের আনসার দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের কিন্তু মনে রাখতে হবে যে অধ্যায় ভিত্তিক তোমাদের কিছু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন রয়েছে এই ক্রিটিক্যাল প্রশ্নগুলো তোমাদের বারবার প্র্যাকটিস করতে হবে তোমরা খুব সুন্দরভাবে যদি একটু দেখো ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন কেন বললাম বা তোমাদের যে অধ্যায় সময় একটু সমস্যা হতে পারে যেমন সময়ের অধ্যায় এখান থেকে আমরা চব্বিশ ঘন্টার সময় সূচিতে কোনো সময় দেওয়া থাকলে আমরা বারো ঘন্টার সময় সূচিতে কীভাবে সময়গুলো কনভার্ট করব বা বারো ঘন্টার সময় সূচিতে কোনো সময় দেওয়া থাকলে চব্বিশ ঘন্টার সময় সূচির ক্ষেত্রে আমরা কিভাবে লিখব এই বিষয়গুলো কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট এগারো অধ্যায় যেটি পরিমাপ এখানে ক এবং খ দুইটি অনুশীলন রয়েছে এই দুইটি অনুশীলন থেকে আমরা একদম যদি বলতে চাই ক্লাস থ্রি থেকে পরিমাপের ব্যাপারগুলো জানি বাট পঞ্চম শ্রেণীতে পরিমাপ রিলেটেড হিউজ পরিমাণ তোমরা গাণিতিক প্রবলেম সময় পাবে অনুশীলনে বাঁধে তোমরা পূর্বের পেজের অনেক টাইপের গাণিতিক প্রবলেম রয়েছে এই গাণিতিক প্রবলেমগুলো তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তাছাড়া জ্যামিতি এই জ্যামিতিতে তোমরা অনেক শিক্ষার্থীরাই খুব সুন্দরভাবে যদি চতুর্ভুজ থেকে শুরু করে ট্রাফিজিয়াম সামান্তরিক রম্বস আয়ত বর্গ এবং বৃত্ত রিলেটেড কিছু প্রশ্ন রয়েছে যেগুলো তোমরা বিভিন্ন সালের প্রশ্ন দেখলে বুঝতে পারবে যে কিছু ক্রিটিক্যাল প্রশ্ন যে বলা হলো একটি বৃত্তের বৃহত্তম জ্যায়ের দৈর্ঘ্য একটি বৃত্তের বৃহত্তম জ্যায়ের দৈর্ঘ্য বলা হলো ছয় সেন্টিমিটার তাহলে বলতে পারি বৃত্তের ব্যাস কত তো আমরা জানি বৃত্তের বৃহত্তম জ্যা বলতেই কিন্তু আমরা জানি ব্যাস এই বৃত্তের এ একটি জ্যা দেখো এ বি একটি জ্যা এই জ্যাটি কিন্তু আমরা যদি উপরে আর একটু লিখি সি ডি একটি জ্যা দেখো আবার এই জ্যাটিকে আর একটু উপরে যদি লিখি ই এফ একটি জ্যা আবার এই ইএফ জ্যাটি যখনই আমাদের কেন্দ্রগামী যাবে আমরা পি কিউ আর একটি জ্যা দিলাম সেক্ষেত্রে দেখো এখানে আমাদের সুবিধা মতো কেন্দ্রগামী নয় এরূপ বোঝানোর জন্য তিনটি আমরা যে জ্যা অঙ্কন করেছি দেখো এ বি জ্যাটি অবশ্যই পি কিউ জ্যা থেকে দেখো ছোট সি ডি জ্যা দেখো 
PQZ থেকে ছোট আবার আমরা যদি বলতে চাই EF Z EF Z দেখো PQZ থেকে ছোট যখনই আমরা এই PQ Z এই Z অর্থাৎ A এবং B বিন্দু আস্তে আস্তে উপরের দিকে আমরা যখন নিচে তখন PQ সমান দেখো PQ হচ্ছে সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা অ্যাকচুয়ালি এই তিনটি রেখাংশকে কিন্তু আমরা জ্যা বলতে পারছি আর এই যে PQ রয়েছে এটি যেহেতু কেন্দ্রগামী গিয়েছে এটি কিন্তু আমরা ব্যাস বলতে পারবো সেই ক্ষেত্রে সর্বপ্রথমেই আমাদের কিন্তু শর্ত থাকতে পারে ব্যাস এবং জ্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক লেখো তোমাদের চারটি সম্পর্ক দিয়ে দিতে পারে ব্যাস এবং জ্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক দিয়ে বলতে পারে ব্যাস কোন অঙ্ক প্রশ্ন দিল ব্যাস সমান বৃহত্তম জ্যা দেখো বলা হলো ব্যাস গেটার দেন দেখো ব্যাসার্ধ দিয়ে দিল লক্ষ্য করো তারপর দিয়ে দিল দেখো জ্যা গেটার দেন ব্যাসার্ধ দিয়ে দিল লক্ষ্য করো এটি ক অংশ দিল এটি খ দিল এটি গ অংশ দিল এটি ঘ অংশ দিল দেখো পরিধি গেটার দেন ব্যাস দিয়ে দিল এই চারটা অপশন থেকে আমাদের সঠিক অপশন আমাদের যাচাই করে নিতে হবে তাহলে দেখবে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা আনসারগুলো করতে পারব এই মুহূর্তে দেখতে পাচ্ছি সুমাইয়া ঝিলিক তুমি এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত হয়েছ এবং তুমি সালাম জানিয়েছ তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আজকের এই ক্লাসটিতে আমার উদ্দেশ্য থাকবে যে খুব সুন্দরভাবে আমরা যে চোদ্দোটি অধ্যায় রয়েছে চোদ্দোটি অধ্যায় থেকে প্রত্যেকটি অধ্যায়ে আমরা খুব সুন্দরভাবে যদি এম সি কিউগুলো দেখি এবং স্কলারশিপের ব্যাপার বা আমরা স্কুলের মতো চিন্তা ভাবনা করতে পারব না কারণ স্কলারশিপের ক্ষেত্রে কম্পিটিশনের একটি বিষয় এখানে থাকবে আমাদের সফট কর্নার বিষয় এখানে থাকবে না যে তোমরা তোমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হয়তো যেভাবে পড়াশোনা করেছো সামান্যতম হয়তো ভুল হলে আমরা তোমাদের মার্কস দিয়েছি কিন্তু এই ধরনের সুযোগ এখানে থাকবে না সুতরাং তোমাদের মনে রাখতে হবে যে ম্যাথ কিন্তু পঞ্চম শ্রেণী থেকে অর্থাৎ চতুর্থ এবং পঞ্চম শ্রেণীর যে গাণিতিক প্রবলেম সমূহ রয়েছে হিউজ পরিমাণ প্রবলেম রয়েছে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আসলে তোমাদের প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করতে হবে প্র্যাকটিস না করলে কিন্তু তোমরা সঠিক আনসার করতে পারা বা করতে যাওয়া কিন্তু অনেকটা টাফ হয়ে যাবে আমি প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যদি তোমাদের সামনে একটি একটি করে এম সি কেউ আলোচনা করতে চাই যেমন আমি দশম অধ্যায় থেকে তোমাদের একটি প্রশ্ন আলোচনা করলাম যে বৃত্তের ব্যাস এবং জ্যায়ের মধ্যে সম্পর্ক কি যদিও বা এখানে ব্যাস পরিধির ব্যাপার আছে জ্যা ব্যাসার্ধের ব্যাপার আছে ব্যাস ব্যাসার্ধের ব্যাপার আছে ব্যাস সমান বৃহত্তম জ্যা আছে এভাবে বিষয়গুলো কিন্তু আমাদের একটু ভাবতে হবে বা ভাবার বিষয়গুলো থাকবে তাহলে আমাদের সর্বপ্রথমে মাথার মধ্যে রাখতে হবে যে আমাকে স্কলারশিপ পেতে হলে ম্যাথে পঁচিশে পঁচিশই পেতে হবে এই ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে পুনরটি সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন থাক সংক্ষিপ্ত না এম সি কি প্রশ্ন থাকবে এবং দশ মার্কসে তোমাদের একটু বড় প্রশ্ন এই প্রশ্নগুলোর আনসার দেওয়ার ক্ষেত্রে তোমাদের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে যদি এমন হয় যে বড় প্রশ্নগুলো খণ্ডাংশ করে দিতে পারে ক খ দিতে পারে বা সরাসরি একটি প্রশ্ন দিয়ে পাঁচ মার্কস দিয়ে দিতে পারে সেগুলো দেখে তোমাদের কিন্তু অনেকটাই নজর রাখতে হবে তাহলে লক্ষ্য করো কোন অঙ্ক প্রশ্ন থেকে যদি গুণের কথা বলা হয় তোমাদের এমন একটি গুণ দিয়ে দিল দেখো এই গুণটা বলল যে নয় 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 গুণ দেখো বলল নয় গুণ নয় এটির রেজাল্ট কত সেই ক্ষেত্রে কিন্তু তোমাদের মনে রাখতে হবে যে পরীক্ষার হলে কিন্তু অতিরিক্ত কোনো প্রশ্ন দেয়া হবে না একটি প্রশ্নে কিন্তু একশো মার্কসের প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার মতো কিন্তু পেজ দেয়া থাকবে অতিরিক্ত কোনো কোশ্চেনই তোমার অতিরিক্ত কোনো পেজ কিন্তু তোমাদের দেওয়া হবে না এটি মনে রাখবে যে ম্যাথের ক্ষেত্রে পুনরটার সংখ্যা এম সি কিউ তোমাদের ম্যাথেই সঠিক আনসারটি কিন্তু টিক চিহ্ন দিবে এবং দশ মার্কসের যে প্রশ্ন থাকবে এই দশ মার্কস প্রশ্নের জন্য তোমাদের সুনির্দিষ্ট ছয় সেন্টিমিটার বা পাঁচ সেন্টিমিটার বা চার সেন্টিমিটার জায়গা রেখেই কিন্তু তোমাদের খাতা অর্থাৎ প্রশ্নে বিশেষ পরীক্ষার মতোই বা যে কোনো চাকরি নিয়োগ পরীক্ষার মতো কিন্তু তোমাদের প্রশ্নগুলো দেওয়া অর্থাৎ খাতা দেওয়া থাকবে এগুলো কিন্তু তোমাদের খুব ভালোভাবে মনে রাখতে হবে তাহলে আমাদের এই যে বড় বড় গাণিতিক প্রবলেমসমূহ আমরা কিভাবে 
কমপ্লিট মানে কমপ্লিট করব এগুলো কিন্তু প্রচুর পরিমাণ আমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে বা এই কোশ্চেনটা দিয়ে তোমাকে বলতে পারে নিচের সহজ পদ্ধতি তে সহজ পদ্ধতিতে গুণফল নির্ণয়ের কৌশল কোনটি চারটি অপশন দিয়ে দিতে পারে এখানে দেখো গুণের ব্যাপারেও কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে একটি সম্পর্ক আছে গুণ্য গুণ গুণফলের মধ্যে আমাদের রিলেশন দেয়া আছে এবং গুণের ক্ষেত্রে আমরা দেখব যে কিছু ম্যাজিক টাইপের আছে যে খালি ঘর টাইপের কিছু প্রশ্ন আছে তোমরা দেখবে যে তোমাদের মেন বইয়ের অনুশীলনে একে লাস্টের কিছু প্রশ্ন আছে ক খ বা বক্স আকারে এগুলো কিন্তু তোমরা বেশি বেশি করে প্র্যাকটিস করবে তারপর দেখো আমাদের ভাগের ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আমাদের খুব ভালো করে মনে রাখার প্রয়োজন আছে যে ভাগের ক্ষেত্রে আমি হয়তো তোমাদের বললাম তিন সাত নয় এক ডিভাইডেড বাই তোমাদের এখানে এইটা দিয়ে আমি বললাম যে ভাগ শেষ কত হবে বা ভাগ ফল কত হবে এখানে যদি এই প্রশ্নটা দিয়ে যদি বলা হয় ভাগ ফল কত ভাগ ফল কত নিচে যদি বা চারটে অপশন থাকবে তোমাদের ভাগ ফল এমন থাকতে পারে কয় দিয়ে দিল তিন ক্ষয় দিয়ে দিল দেখো সাত গয়ে দিয়ে দিতে পারে দেখো একানব্বই ঘয়ে দিতে পারে দেখো শূন্য তাহলে এই ধরনের ভাগ ফল নির্ণয় করার ক্ষেত্রে তোমরা জানো যে একের ডানে যে কয়টি আমাদের শূন্য পাব অর্থাৎ ভাজকে আমরা সে কয়টি শূন্য অর্থাৎ এক দুই তিন চার এখানে দেখো এক দুই তিন চার আমরা সংক্ষেপে শিখেছি কিন্তু দেখো এইখানে এই একের পরে যে কয়টি শূন্য হবে ওই কয় ঘর পরে আমাদের হাইলাইটস করতে হয় সেই ক্ষেত্রে এই কয় ঘরের বামে যে সংখ্যাগুলো থাকবে সেগুলো আমাদের ভাগ ফল হবে আর পরেরটা কিন্তু আমাদের ভাগ শেষ হবে তাহলে এই গাণিতিক প্রবলেমে কিন্তু আমাদের ভাগ ফল কিন্তু শূন্য হবে ভাগ শেষ কিন্তু এখানে আমাদের আছে দেখো তিন সাত নয় এক এই টাইপের কিছু প্রশ্ন তোমাদের মেন বইয়ে যেভাবে আছে এভাবে একটু ঘোরানো থাকতে পারে তোমাদের এগুলো কিন্তু খুব ভালো করে মনে রাখতে হবে তোমরা জানো যে প্রাথমিক ভিত্তি পরীক্ষা দুই সালের প্রস্তুতি আকারে তোমাদের কিন্তু প্রচুর পরিমাণ প্র্যাকটিস করা হয়েছে বা প্র্যাকটিস করছো এবং তোমরা যে ধরনের প্রশ্নগুলো নিয়ে একটু ঝামেলা থাকো সেই ধরনের প্রশ্নগুলো যদি আমি একটু আলোচনা করতে চাই যেমন তৃতীয় অধ্যায় আছে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গাণিতিক তোমাদের তৃতীয় অধ্যায় না চতুর্থ অধ্যায় নিয়ে যদি আমি আলোচনা করতে চাই তবে তৃতীয় অধ্যায়ে তোমরা লাস্টে যে গাণিতিক প্রবলেম রয়েছে ঐকিক নিয়মে এখানে তোমাদের বলতে পারে যে নিঃশেষে বিভাজ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে ভাগ শেষ নির্ণয় সূত্র লেখো এখানে তোমাদের পাঁচটি সূত্র রয়েছে অর্থাৎ নিঃশেষে বিভাজ্য হওয়ার ক্ষেত্রে আমরা তিনটি সূত্র পেয়ে থাকি ভাজ্য নির্ণয় সূত্র ভাজক নির্ণয় সূত্র এবং ভাগফল নির্ণয় সূত্র আর নিঃশেষে বিভাজ্য না হওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা চারটি সূত্র পেয়ে থাকি ভাজ্য নির্ণয় ভাজক ভাগ শেষ ভাগ ফল নির্ণয় এবং খুব সুন্দরভাবে আমরা জানি যে ভাজক এবং ভাগ শেষের মধ্যে আমাদের যে সম্পর্ক এই সম্পর্কটা দিয়ে আমাদের গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রতীক তোমাদের দিয়ে দিতে পারে বলতে পারে যে ভাজক আমি এই অধ্যায় থেকে যদি একটু বলতে চাই ভাজক বক্স দিয়ে বলা হলো ভাগ শেষ দিয়ে এই প্রশ্ন এইভাবে দিয়ে বলল যে খালি ঘরে সম্পর্ক প্রতীক কোনটি বসবে খালি ঘরে সম্পর্ক প্রতীক তাহলে আমরা জানি কিন্তু দেখো প্রক্রিয়া প্রতীক বলতে পারে কয়টি লক্ষ্য করো প্রক্রিয়া এটার মাধ্যমে যদি বলতে চাই প্রক্রিয়া প্রতীক কয়টি দেখো প্রক্রিয়া প্রতীক কয়টি একটি প্রশ্ন দেখো আবার লক্ষ্য করো লেখা আছে দেখো সম্পর্ক প্রতীক কয়টি সম্পর্ক প্রতীক কয়টি দেখো প্রতীক কয়টি তৃতীয় অধ্যায় থেকে যদি আমি একটু আলোচনা করতে চাই তাহলে আমরা জানি প্রক্রিয়া প্রতীক কিন্তু আমরা জানি চারটি কারণ এখানে লেখা আছে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গাণিতিক সমস্যা বলিতে চার প্রক্রিয়া সম্পর্কিত গাণিতিক প্রক্রিয়া প্রতীক বলতে আমরা জানি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ তবে বডমাসের ব্যাপারটি যদি জানি সরলীকরণ বা সল ফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই আমাদের মনে রাখতে হবে যে সল ফল নির্ণয়ের ক্ষেত্রে আমরা বডমাসে ব্র্যাকেট অফ এই দুইটি আমাদের সরলীকরণের যে আমাদের সিস্টেম আছে বা 
নিয়ম আছে এই দুইটি বাদে বাকিগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা লিখতে পারবো সেই ক্ষেত্রে যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ এগুলো কিন্তু আমাদের ভালো করে মনে রাখতে হবে তাহলে এখানে প্রক্রিয়া প্রতীক কয়েকটি হতে পারে বা সম্পর্ক প্রতীক কয়েকটি হতে পারে সেটা একটু দেখে নিই তাহলে আমরা প্রক্রিয়া প্রতীক যদি বলতে চাই দুইটি খ দেওয়া হলো তিনটি গয়ে দেওয়া হলো দেখো চারটি ঘয়ে দেওয়া হলো পাঁচটি তাহলে এভাবে যদি প্রশ্ন থাকে সঠিক যে আনসারটি হবে আমরা সঠিক আনসারই কিন্তু এখানে টিক চিহ্ন দেব এভাবে করে পরীক্ষার হলে আমরা সুন্দরভাবে ক ফা ক বা খ বা গ যেভাবে থাকবে ওখানেই কিন্তু আমরা সুন্দরভাবে টিক চিহ্ন দেবো আমরা কখনো এইভাবে টিক চিহ্ন দেবো না কখনো এইভাবে টিক চিহ্ন দেবো না কখনো এইভাবে টিক চিহ্ন দেব না খুব সুন্দরভাবে আমাদের যে অক্ষর এখানে থাকবে ক খ দিয়ে আমরা সুন্দরভাবে এই ক বা খ বা গ সুন্দরভাবে আমরা এভাবে টিক চিহ্ন দেব এগুলো কিন্তু আমাদের একটু মনে রাখতে হবে এবং ভাবতে হবে তোমরা অনেকে হয়তো চিন্তা করতে পারো যে এই টাইপের বেসিক বিষয়গুলো আমরা হয়তো জানি কিন্তু তোমাদের সতর্কতা অবলম্বন করেই কিন্তু খুব সুন্দরভাবে ম্যাথগুলো তোমাদের করতে হবে তোমরা নিজেও জানো যে প্রাথমিক গণিত বৃত্তি পরীক্ষার ক্ষেত্রে সৌন্দর্য এবং নিয়ম মাফিক আমরা কিভাবে লিখব এই বিষয়গুলোই কিন্তু মেন এরপরে আসো দেখো লিখেছে সম্পর্ক প্রতীক আমি এখন তোমাদের মাঝে এই সম্পর্ক প্রতীক কয়টি হবে আমি একটু লিখব কোনটি সঠিক হবে আমাকে একটু জানাও গয়ে দিলাম দেখো পাঁচ ক্ষয় দিলাম পাঁচটি গয়ে দিলাম ছয়টি ঘয়ে দিয়েছি দেখো আটটি আমাকে একটু জানাও যে তৃতীয় অধ্যায় থেকে আমরা প্রক্রিয়া প্রতীক কিন্তু জানি চারটি আমরা চারটিতে টিক চিহ্ন দিলাম আর সম্পর্ক প্রতীক কয়টি হতে পারে তোমরা আমাকে একটু যদি জানাও তাহলে তোমাদের সাথে এ ক্লাসটা একটু কন্টিনিউ করতে পারবো সম্পর্ক প্রতীক কয়টি কে জানাতে পারবে একটু জানাও সম্পর্ক প্রতীক কয়টি কে জানাতে পারবে আমাকে একটু জানাও তো সম্পর্ক প্রতীক কয়টি কে বলবে আমি একটু ওয়েট করছি একটু জানাও সুমাইয়া ঝিলিক তুমি কোথা থেকে জয়েন হয়েছ আমাকে একটু বলতে পারো একটু দেখো তাহলে আমরা মেন বইটা যদি একটু ফলো করি মেন বইটা যদি একটু দেখি সেই ক্ষেত্রে দেখো আমরা মেন বই কিন্তু সম্পর্ক প্রতীক জানি কিন্তু ছয়টি খুব ভালো করে একটু মনে রাখবে মেন বইয়ে কিন্তু সম্পর্ক প্রতীক ছয়টি কি কি আছে দেখো একটি আছে সমান একটি কিন্তু সমান না তাহলে এটাকে যদি আমি বলি এটা এক এটা আমি দুই দিলাম এরপরে আছে দেখো তিন নম্বরে যদি বলতে চাই একটি আছে দেখো গেটার দেন আরেকটি আছে দেখো আরেকটি অর্থাৎ বৃহত্তর আর একটি বৃহত্তর নয় আমরা পাঁচ নম্বর পাবো দেখো ছোট আর ছয় নম্বরে আমরা পাবো দেখো ছোট নয় তবে তোমরা যখন উপর ক্লাসে উঠবে ষষ্ঠ শ্রেণীতে যখন পড়াশোনা করবে তখন কিন্তু সম্পর্ক প্রতীক আরেকটি আছে দেখো সেটা হচ্ছে সমান অথবা ছোট আরেকটি দেখো সমান অথবা বড় অর্থাৎ সম্পর্ক প্রতীক আমরা আপাতত পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থীরা হিসাবে ছয়টি জানব সমান সমান নয় বড় বড় নয় ছোট ছোট নয় এই ছয়টি সম্পর্ক প্রতীক আমাদের জানতে হবে তাছাড়াও কিন্তু সম্পর্ক প্রতীক যে আমাদের লেস ইকুয়াল গেটার ইকুয়াল এগুলো তো আছে সেগুলো নিয়ে আমরা পরে একটু ভাবব খুব সম্ভবত আটটি লিখেছো কে লিখেছো একটু দেখে নে চারটি লিখেছ কে লিখলে সম্পর্ক প্রতীক অ্যাকচুয়ালি জানি না অ্যাকচুয়ালি প্রক্রিয়া প্রতীক চারটি আর সম্পর্ক প্রতীক কিন্তু মেন বইয়ে তোমরা পাবে ছয়টি আমি একটু দেখে নিই কে আনসার করেছ ফজলুল নাফিস তুমি সম্পর্ক প্রতীক কয়টি হবে যদি একটু দেখো সম্পর্ক প্রতীক অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু ছয়টি লিখব বা ছয়টি জানবো আমি তোমাদের বইটি যদি একটু সামনে দেখাতে চাই সম্পর্ক প্রতীক তাহলে তোমরা অবশ্যই বুঝতে পারবে অবশ্যই তোমাদের মেন বই চতুর্থ অধ্যায়ে যদি দেখো গাণিতিক প্রতীকের ক্ষেত্রে এখানে আছে লেস গেটার ইকুয়াল আবার এই তিনটার কিন্তু অপোজিটগুলোই হচ্ছে আমাদের বাকি তিনটা তোমরা একটু যদি বইটা দেখো প্রক্রিয়া প্রতীক অর্থাৎ গাণিতিক প্রতীকের ক্ষেত্রে সম্পর্ক প্রতীক কিন্তু এখানে আছে কয়টি বলতো যদি একটু দেখো তিনটি আছে তোমরা ক্লাস সিক্সের বই ক্লাস ফোরের বইটি যদি একটু দেখো ক্লাস ফোরের বইয়ে কিন্তু দেখবে যে সম্পর্ক প্রতীক কিন্তু তোমাদের ছয়টি দেওয়া আছে
তোমরা যদি দেখো এই চতুর্থ শ্রেণী খুব সমস্ত ষষ্ঠ অধ্যায় আছে সম্পর্ক প্রতীক আমি একটু তোমাদের দেখিয়ে দিই হ্যাঁ এখানে দেখো আছে সম্পর্ক প্রতীক কয়টি আছে ভালো করে একটু দেখে নাও চতুর্থ শ্রেণী দেখো গাণিতিক প্রতীক এটা কিন্তু ক্লাস ফোরের বই ক্লাস ফোরের বই দেখো এখানে সম্পর্ক প্রতীক আছে দেখো গেটা ইকুয়াল নট ইকুয়াল গেটা নট গেটা লেস নট নট লেস অর্থাৎ দেখো যে প্রতীকগুলো সংখ্যার মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক বোঝাতে ব্যবহার করা হয় সেগুলোকে কিন্তু আমরা সম্পর্ক প্রতীক বলবো আবার এখানে দেখো প্রক্রিয়া প্রতীক আছে চারটি যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ আমাদের এখানে কিন্তু আরেকটি আছে যে সংখ্যা প্রতীক কয়টি আমাদের আরেকটি প্রশ্ন থাকতে পারে এই প্রশ্নটি যদি তোমাদের আবার একটু এ ব্যাপারে একটু বলতে চাই সংখ্যা প্রতীক কয়টি লক্ষ্য করো সংখ্যা প্রতীক কয়টি আমরা চতুর্থ অধ্যায় যদি যাই সংখ্যা প্রতীক কয়টি একটু দেখো আমি এটি তিন নম্বর প্রশ্ন হিসাবে দিলাম কয় দিলাম দেখো পাঁচটি চারটি কয় দিলাম দেখো ছয়টি গয় দিলাম আটটি ঘয় দিলাম দেখো দশটি আমাকে একটু জানাও যে সংখ্যা প্রতীক কয়টি দিনা ইসলাম এই মুহূর্তে তুমি ক্লাসটিতে অর্থাৎ খুব সম্ভবত দেখতে পাচ্ছি তোমরা যদি চাও সেই ক্ষেত্রে আমি ফেসবুক লাইভে এই পেজে আমি তোমাদের পঞ্চম শ্রেণীর যে চোদ্দটি অধ্যায় রয়েছে চোদ্দটি অধ্যায় থেকে কি কি টাইপের ম্যাথ আসতে পারে সেগুলো আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব তোমরা যদি একটু জানাও তোমরা এই পেজে যদি তোমরা এই পেজে যদি আমাকে জানাও যে আমি তোমাদের ম্যাথ ক্লাসটি অর্থাৎ তোমাদের ম্যাথে যে চোদ্দটি অধ্যায় রয়েছে চোদ্দটি অধ্যায়ে অংশ অংশ করে তোমাদের সামনে আমি যোগ্যতা ভিত্তিক টাইপ বা পাঁচ মার্কসে যে ধরনের প্রশ্ন থাকবে বা এম সিকিউ টাইপে যে ধরনের প্রশ্ন থাকবে সেই প্রশ্নগুলো আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব। আমি একটু দেখে নিই এই মুহূর্তে তোমরা কে কে আসো এই ক্লাসটিতে আমি একটু সময় নিয়ে নিচ্ছি তোমরা এখানকার যে একটি প্রশ্ন রয়েছে প্রশ্নটি উত্তর দেওয়ার চেষ্টা করো সংখ্যা প্রতীক কয়টি আমাকে একটু জানাও সুমে আক্তার লিখেছো দশটি ফজলুল নাফিজ তুমি লিখেছো দশটি থ্যাংক ইউ এই মুহূর্তে তোমরা অনেকে এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত হয়েছ সংখ্যা প্রতীক এখানে অ্যাকচুয়ালি সংখ্যা প্রতীক আমরা যদি বলতে চাই যে আমরা জানি মোট অঙ্ক কিন্তু দেখো আমরা জানি দশটি শূন্য এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত আট নয় এই দশটি প্রতীককে কিন্তু আমরা সংখ্যা প্রতীক বলি এই দশটি প্রতীক নিয়ে কিন্তু অনেক বড় বড় সংখ্যা আমরা তৈরি করি যার কারণে এই প্রতীককে কিন্তু আমরা সংখ্যা প্রতীক বলবো তোমাদের মনে রাখতে হবে আমি চতুর্থ অধ্যায় থেকে আর একটু সময় নিয়ে তোমাদের সামনে কিছু এম সিকিউ প্রশ্ন আমি আলোচনা করার চেষ্টা করব চতুর্থ অধ্যায় থেকে কোন প্রশ্নগুলো তোমাদের অ্যাকচুয়ালি আলোচনা করার দরকার সেই প্রশ্নগুলো তোমরা কি আমাকে শুনতে পাচ্ছ বা দেখতে পাচ্ছ আমাকে একটু জানাও একটু জানাও এখন আসো দেখো তাহলে গাণিতিক প্রতীকের ক্ষেত্রে এখন যদি আমি যেতে চাই বিশেষ করে 
গাণিতিক প্রতীকের ক্ষেত্রে আমরা অক্ষর প্রতীক আরেকটি প্রতীক আছে আমাদের গাণিতিক খোলা বাক্য গাণিতিক বাক্য কোনগুলো ওগুলো আমরা একটু দেখে নিতে পারি তো দেখো আমাদের অক্ষর প্রতীক নিয়ে যদি গাণিতিক প্রবলেম তোমাদের দেখাতে চাই আটচল্লিশ ভাগ ক সমান আমি তোমাদের বললাম দেখো ছয় হলে ক এর মান কত হলে ক এর মান কত আমাকে একটু জানাতে পারো ক এর মান কত দেখো আটচল্লিশ ভাগ ক সমান ছয় হলে ক এর মান কত এখানে যদি বা ক আছে আমি এখানে খ দিয়ে দিই আটচল্লিশ ভাগ খ সমান ছয় হলে এখানে খ এর মান কত তাহলে বলো তো কে বলতে পারো খ এর মান কত হবে ক খ গ ঘ আমি দিয়ে দিলাম আমাকে একটু জানাও তাহলে আমাদের জন্য সুবিধা হবে তোমরা আমাকে একটু জানাও এখানে একটি প্রশ্ন লিখেছি যে আটচল্লিশ ভাগ খ সমান ছয় হলে খ এর মান কত সঠিক মানটা আমাকে একটু জানাও আচ্ছা সামসুন নাহার বেগম আপনি কোথা থেকে ক্লাসটি দেখছেন আমাকে একটু জানালে আমি খুব খুশি হব আমি চেষ্টা করব আমার প্রিয় শিক্ষার্থীরা যারা বিশেষ করে শহীদানোয়ার গার্লস কলেজে তোমরা পড়াশোনা করছো তাছাড়াও সারা বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের আমার কোমলমতি শিক্ষার্থীদের জন্য ম্যাথের চোদ্দোটি যে অধ্যায় রয়েছে তহিদ একাডেমি ফেসবুক পেজে আমি চেষ্টা করব তোমরা যদি জানাও যে চোদ্দোটি অধ্যায়কে সুন্দর সুন্দর করে পাঠ পাঠ করে যে ম্যাথগুলো আসতে পারে এম সিকিউয়ের জন্য বা যোগ্যতা ভিত্তিক বা আমরা যে বড় প্রশ্নগুলো বলি এই প্রশ্নগুলো মতো করে আমরা খুব সুন্দরভাবে আনসার করতে পারবো একটু দেখে নি এখানে এই প্রশ্নটির ক্ষেত্রে ক্ষয়ের মান কত হবে কে বলতে পারো এই প্রশ্নের ক্ষেত্রে ক্ষয়ের মান কত হবে আমাকে একটু জানাও হ্যাঁ সুমি লিখেছ সুমি একটা লিখেছ আট ফারজান আক্তার লিখেছ আট তাহলে আট হয় কিনা আমরা একটু দেখে নি ক্ষয়ের মান আট হবে তাই তো আমরা এখানে আট বসালে দেখো ছয় আটা আটচল্লিশ হয়ে যাবে তাই না আটচল্লিশকে আট দ্বারা যদি আমরা ভাগ করি তাহলে আমরা কি পেয়ে যাব দেখো আমরা যদি এখানে আট লিখি তাহলে কত ছয় আটা আটচল্লিশ তাহলে ক সরি এখানে আট দিলাম বা এমন হতে পারে এই দুইটার গুণফল হতে পারে দেখো ছয় আটা আটচল্লিশের আট হাতে থাকে চার চার ছক চব্বিশ সাত চার আঠাশ হতে পারে বা এখানে বারো দিতে পারি বা এখানে দেখা যাচ্ছে আমরা দুইশো আঠারো দিতে পারি সঠিক যে আনসারটি হবে এটি কিন্তু আমাদের মনে রাখতে হবে নেত্রকোনা থেকে সামসুন নাহার বেগম আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ দুর্গাপুর নেত্রকোনা থেকে আপনি সংযুক্ত হয়েছেন আপনারা আমাকে যদি একটু জানান আমি চেষ্টা করব যে ম্যাথের সিরিয়াল অনুযায়ী সুন্দর করে ছোট ছোট যে প্রশ্নগুলো পরীক্ষাতে আসবে সেই ধরনের প্রশ্নগুলো আনসার দেওয়া অনেকে লিখেছে দুইশো আঠাশি হবে আমাদের সঠিক আনসার এখানে ক্ষয়ের মান অ্যাকচুয়ালি ক্ষয়ের মান কিন্তু আমাদের কথা হয় বলতো সঠিক আনসারটি আমরা পাবো সুন্দরভাবে কিন্তু এই ক এভার টিক চিহ্ন দেবো কারণ আটচল্লিশকে আট দ্বারা ভাগ করলেই কিন্তু আমরা ছয় পেয়ে যাব এখন আসা যাক আমি আরেকটি প্রশ্ন তোমাদের সামনে আলোচনা করার চেষ্টা করব দেখে নি আজকে আমি প্রথম চারটে অধ্যায় অর্থাৎ এক দুই তিন চার এই চারটে অধ্যায় থেকে আমি তোমাদের সামনে কিছু গাণিতিক সমস্যার সমাধান দেওয়ার চেষ্টা করব দেখি তোমরা কেমন গাণিতিক সমস্যার সমাধান দিতে পারো সেটি একটি বিষয় তাহলে এই চতুর্থ অধ্যায় থেকে আরেকটি প্রশ্ন যদি আমি তোমাদের সামনে আলোচনা করি তাহলে কেমন হতে পারে দেখি তো আমরা বললাম দুই গুণ দুই গুণ ক সমান চার ক হলে 
चार क चतुर्भुजर बाहुर दर्घ हम नीचे कंटर परिसीमा सठीक एक बड़ो गल प्रश्न एक जटिल कर फिलल बला गुण दुई गुण क समान देखो दुत गुण चार क एवं क को चतुर्भुजर बाहू दर्घ्य हम नीचे नीचे कोटर परिसीमा सठीक हमें एक प्रश्न टाइम लिखी कय दिल चतुर्भुज कय दिल आयत गए दिल वर्ग गए दिल ट्रापिजियम गए दिल ट्रापिजियम आज के चेष्टा करब जो प्रथम चार्ट अध्याय तुम्हारे किस एम सिक्यू प्रश्न आलोचना करा के जानाओ जो दुई गुण दुई गुण क समान चार क एवं को चतुर्भुज बाहुदर्ग हम नीचे कंटर परिसीमा सठीक आना खुशी हब क आसे चतुर्भुज क आसे आयत ग बर्ग और घ आसे देखो ट्राफिजियम को सठीक एकाओ तुम्हारा ए मुहूर्ते जे जे क्लसटी संयुक्त हो क्लसटी करसो जाना अनेक खुशी हब एवं कन्टिन्यूसलि चेष्टा करब तहिद तो अकाडेमी फेसबुक पेजे एम सिक्यू प्रश्नगुलो दिए को क्लस आपलोड करा जाए कि ना तहिद अकाडेमी फेसबुक पेजे किस प्रश्न तुम्हारे सामने दिए दीब तुम्हारा बसाय सुंदर भाव प्रैक्टिस करो हाँ एक जानाओ ये प्रश्नटी अर्थात दुई गुण दुई गुण क समान चार क एवं क को चतुर्भुज बाहुल दर्ग हम नीचे कंटर परिसीमा सठीक हाँ एक जानाओ तेल सुंदर भाव आंसार करते पर मैंने सठीक आंसार हलो कि ना से तुम्हारा व्याख्या दीते जाओ ये प्रश्नट आंसार को तरह तुम्हारे व्याख्या दीची एखे दुई गुण दुई गुण क समान चार क ये देखो एक तुम्हारे धाधा रखार जो धाधा थे फलार जो प्रश्न ये भाई दिए देखो एक्चुअल प्रश्नटर सठीक आंसार देवार चेषा कर आगे तुम्हारा एक आंसारगलो देर चेषा करो आज के मूलत प्रथम चार्ट अध्याय प्रश्न आंसार देवार चेष्टा करब तुम्हारा के एक जानाओ तेसंदेह यार सठीक आंसार है वर्ग कारण र्गर प्रत्येक बाहू दर्घ्य जदि जाना था वर्गे जेमन क्षेत्रफल जानब वर्गर परिसीमा क्या जानब तेल वर्गर प्रत्येक बाहू दर्घ्य के एकक धरल एखे क एकक धरल क एकक धरल क एकक धरल एखे एट ए सी डी एक वर्ग धरल जेखने प्रत्येक को देखो समकोण व नाइनटी डिग्री एखे प्रकाश कर देखे नहीं क्या उत्तर दिए तुम्हारा सठीक आंसार देवार चेष्टा करो परिसीमा बोलते चतुर्भुजे को निर्दिष्ट बिंदु थे जो जत्रा शुरू करी जो क बिंदु थे ख बिंदुते इसे तेल एक्चुअल एखे परिसीमा पा जे ए अर्थात ए बिंदु थे बी बिंदुते इसे बी बिंदु थे सी बिंदुते गलम तेल एखे देखो आपको दर्घ्य बी सी पाची अब सी बिंदु थे जो डि बिंदुते आसे तेल देखो आप दर्घ्य पासी आर डि बिंदु थे जो ए बिंदुते आसे डी ए तेल देखते पेलम 
যে এ বি সি ডি প্রাথমিক অবস্থায় একটি চতুর্ভুজ বাট এই চতুর্ভুজের যে বৈশিষ্ট্য এর চারটি বাহু দৈর্ঘ্য সমান আবার লক্ষ্য করছি প্রত্যেকটি কোন কিন্তু সমকোণ দেওয়া আছে তাহলে বর্গের চারটি বাহু দৈর্ঘ্যের সমষ্টিকেই কিন্তু আমরা পরিসীমা বলে থাকি তো প্রত্যেকটি বর বাহুর দৈর্ঘ্য দেখো আমরা যদি চারটা ক আমরা যোগ করি তাহলে কথা হয় এখানে কিন্তু আমরা চারটা ক পাচ্ছি এখন আমি সরাসরি গাণিতিক প্রবলেমটা একটু ঘুরিয়ে দিয়েছি যে চার ক অ্যাকচুয়ালি চার ইন্টু ক বলতে কিন্তু দেখো এটা অবশ্যই ক্লাস সিক্স সেভেনের বিষয়গুলো চলে আসছে আমরা এখানে এই চার ক কে কিন্তু লিখতে পারি চার গুণ দেখো কয় বার লিখে নিতে পারতাম তোমরা সিক্সে উঠলে নতুন কারিকলমে দেখতে পাবে যে অ্যাকচুয়ালি গুণ দুই প্রকার একটা হচ্ছে ক্রস গুণ আর একটি হচ্ছে ডট গুণ আর ক্লাস ফাইভে কিন্তু এই যে গাণিতিক প্রতীক এটাই কিন্তু ক্লাস সিক্সে তোমরা বীজ গণিতিক অর্থাৎ বীজ গণিতের অংশ হিসাবে তোমরা পাবে তখন এখানে বুঝতে পারবে এখানে দেখতে পাচ্ছি ফজলুল নাফিস আয়ত হবে না আয়ত বললে তো ভিন্ন কেস হতো এটি মূলত বর্গের পরিসীমা হবে অর্থাৎ বর্গের যদি একটি বাহুর দুর্গ জানা থাকে তাহলে বর্গের চারটি বাহুর দুর্গ যোগ করলেই কিন্তু আমরা পেয়ে যাব ফজলুল নাফিস তুমি আয়ত বলেছ আয়ত হবে না এটি মূলত হবে বর্গ কারণ বর্গের চারটি বাহুর দুর্গ যোগ করলেই কিন্তু আমরা পরিসীমা পেয়ে যাব ওকে তাহলে আমাদের এই টাইপের প্রশ্নগুলো যদি একটু জানা থাকে তাহলে ক্লিয়ারলি কিন্তু আমরা যে কোনো এম সি কিউর আনসার করতে পারব তাহলে এখন আমাকে এই প্রথম চারটে অধ্যায় থেকে এম সি কিউ যদি আলোচনা করি আমাকে একটু জানাও প্রথম চারটে অধ্যায় থেকে তোমাদের বিশেষ করে চতুর্থ অধ্যায়টি তোমাদের অনেকই প্রবলেম হয় চতুর্থ অধ্যায়ে অনেক কিছু আছে তোমরা যদি বইটি বের করো সেই ক্ষেত্রে আমি একটু সঠিকভাবে আলোচনা করতে পারব যেমন তোমাদের একুশ নম্বর পেজটি কিন্তু খুবই ইম্পর্টেন্ট খুবই ইম্পর্টেন্ট এই চতুর্থ অধ্যায়ের এই প্রথম পেজে দেখো অনেক কিছু আছে সম্পর্ক প্রতীক প্রক্রিয়া প্রতীক এগুলো কিন্তু খুব সুন্দরভাবে তোমাদের প্র্যাকটিস করতে হবে তাহলে দেখবে যে সুন্দরভাবে আনসার করতে পারবে ইশিকা কাউসার তুমি এই মুহূর্তে এই ক্লাসটিতে সংযুক্ত হয়েছো তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ইশিকা এরপরে আসো চতুর্থ অধ্যায়ে তোমরা বাইশ নম্বর পেজটি দেখবা বাইশ নম্বর পেজে তোমাদের খোলা বাক্য গাণিতিক বাক্য যেমন আমি একটি প্রশ্ন তোমাদের যদি লিখে দিই নিচের কোনটি খোলা বাক্য বা কোনটি গাণিতিক বাক্য একটু দেখো একটু প্রশ্ন যদি এভাবে আমি একটু লিখে দিই বললাম নিচের কোনটি খোলা বাক্য একটু লক্ষ্য করো ক দিলাম দেখো দুই যোগ তিন গেটার দেন চার ক্ষয় দিলাম দেখো ক যোগ একটু আমি ইশিকা খুব সম্ভবত শহীদ আনোয়ার গাছ কলেজের স্টুডেন্ট কিনা জানি না তোমরা কে কোথা থেকে সংযুক্ত হচ্ছ আমাকে একটু জানাও তাহলে তোমাদের নাম মেনশন করে আমি ক্লাসটি চালিয়ে নিতে পারব তোমরা অনেকেই এই মুহূর্তে ক্লাসটিতে সংযুক্ত হয়েছো আমি দেখতে পাচ্ছি ইশিকা দেখো আচ্ছা বলেছে নিচের কোনটি খোলা বাক্য আমি দিয়েছি দুই যোগ তিন গেটার দেন চার তারপর দিয়েছি দেখো ক যোগ দুই সমান ছয় ক্ষয় দিলাম দেখো তিরিশ ভাগ দুই লেস দেন বিশ ঘয় দিলাম দেখো দুই যোগ তিন ডিভাইডেড বাই পাঁচ সমান না দুই এটা আমি দিয়ে দিলাম সমান এক এখন আমাকে বলো কোনটি সঠিক আনসার ইশিকা কাউসার তুমি সংযুক্ত হয়েছো ক্লাসটিতে তোমরা কি আমাকে 
देखते पाच बा प्रश्न टी तुम्हारा की देखते पाच आमा के एक टू जानाओ ये टू छोटी कौन टे आंसर होगी निश्चित कौन टी खोला बाग को आमा के एक टू जानाओ खोला बाग को कौन टा आम एक टू एट कोर्सी तुम्हारा आमा के जानाओ जे खोला बाग को कौन टी तुम्हारा एक क्लास टेस जो दी मुने करो तुम्हारे दर बंदों देर मज़े दूर तो शेयर करें देते पर तुम्हारे दर अनेक बंदों रहे ऐसे क्लास टेस देखा शुरू जो पावे ये कहने आंसर कौन छोटे कांसर कौन थे अभी हमारे कुछ जानाओ खोला बाको कौन थी खूब दूर तो जाना थे पारो हमारे उजाला हाल हालादार उजाला हालादार आसे ऐसे जिसी ते के तुम्हें शंक जुकत है सो मृदुला खो आंसर हो बे इसी का बोले सो खो आंसर एक्चुअली एक है ना छोटे का आंसर टी किंतु देखो खो हो बे एक है ना जो खोला बाग के कथा बोला है से तो खोला बाग को कौन गुलो जे बाग को गुलो ते शादान तो हमारे औजाना अक्खर पोत अध्याय टी तुमरा खूब भालो भावे जो दे प्रैक्टिस करो शेखेत्र खूब इजीली तुम रखें तो आंसर करते पार बे एक उन आशा जाक तुम्हारे किसू विषय आसे ये विषय गुलो किन्तु तुम्हारे भालो कर मने रखता बे जोग बियोग शंपोर की तो एक है ना देखो चौबीस पेज चौबीस पेज एक इन तो आमदेर बोर्गो त्रिभुज ब्रित्तो दिए एक इन तो देखो आमदेर एक है ना की धोने और तात कोई टी प्रतिक्रोए से एक है ना बोलते पारे है ना कोई धोने प्रतिक्रोए से शंपोर को प्रतिक्रोए से आमदेर पुक्रिया प्रतिक्रोए से आमदेर आँखों प्रतिक्रोए से � तुम्हारे सामने तैरी करी तेल कम होते पेज नम्बर चौबीस देखो सबा चौबीस नम्बर पेज देखते पारो चौबीस नम्बर पेजे बक्स प्लस त्रिभुज इक्स टू देखो वृत्त आरकम त्रिभुज उभयमुखी उभयमुखी चिन्ह दे आ एखने दिए से जे बोर्गो शोमान देखो ब्रित्तो बियो गामरा त्रिभुज पाच्छी ओके प्रश्न का टाइम अंत थकते पड़े ए गणितिक बाग के गणितिक बाग के मोट कोटोटी प्रतीक रोए से प्रतीक रोए से अब आपके एक तो जाना हो ये एक टी गणितिक बाग को भालो कर एक तो देखो बोर्गो प्लस त्रिभुज शुमान ब्रित्तो एक है ना एक्चुअली ये टाके अम्म रखें तो बोले था कि किंतु इम्प्लाइज डेट तो हमरा जोखन ऊपर क्लास से उठ बे इम्प्लाइज डेट देखो ये टाके बोला हो बे इम्प्लाइज बोर्गो त्रिभुज एवं बीत्तेर शंपुर को नहीं है जो कैलकुलेशन हो बे आम्र जो दी बामे बोर्गो रखी त्रिभुज देखो पक्कान तो रहेसे माने डाने चलेगे से आम्र दे रिजल्ट किन्तु एक ही थाक बे और था तो एमुन जो दी हाई जे बीत्तो सॉरी बोर्गो जो त्रिभुज शुमान आम्र बीत्तो लिखी एको � नॉइ। एकांत के जो दे अमरा इवाबे घुरिया आंते चाय एक तो देखो। एकांत बोला हुए से 
যে বর্গ সমান আমরা বৃত্ত বিয়োগ ত্রিভুজ লিখছি এটি একচল্লিশ দুই যোগ সাত সমান নয় হয় বাম পক্ষ নয় ডান পক্ষ দেখো নয় তাহলে এখানে আমরা কি রেখেছিলাম বলো তো সাত লিখেছিলাম তাহলে সাত রাখলাম আমাদের বৃত্তে কি পেয়েছিলাম বলো নয় পেয়েছিলাম আর ত্রিভুজে আমরা দুই লিখেছিলাম তাহলে এটাও দেখো বাম পক্ষ সাত হচ্ছে ডান পক্ষ দেখো সাত হচ্ছে অর্থাৎ এটার ক্যালকুলেশন করে আমাদের বাম পক্ষ সমান আমরা ডান পক্ষ পাচ্ছি দেখো আবার ইমপ্লাইজ দ্যাট দিয়ে আমরা বাম পক্ষ সমান দেখো আমরা ডান পক্ষ পাচ্ছি একটু খেয়াল করো এই চিহ্নটা বলতে বোঝাচ্ছে যে কোনো একটি গাণিতিক বাক্য আমরা কিছু নিয়ম আছে নিয়ম ফলো করে যদি পক্ষান্তর করি বা গুণ করি বা ভাগ করি যেটাই আমরা করি না কেন সেক্ষেত্রে খুব সুন্দরভাবে কিন্তু আমরা একই রেজাল্ট পাবো এখন প্রশ্ন হচ্ছে কনং প্রশ্নে আমরা কয়টি আনসার লিখতে পারি ক্ষয়ে কয়টি আনসার লিখতে পারি গয়ে কয়টি আনসার হতে পারে আর ঘয়ে কয়টি আনসার হতে পারে আমরা কীভাবে প্রশ্ন তৈরি করতে পারি যেখানে একটি প্রশ্ন এ প্রশ্নে গাণিতিক বাক্যে মোট কতটি প্রতীক রয়েছে এখানে দিলাম তিনটি চারটি পাঁচটি ছয়টি আমাকে একটু বলো এই প্রশ্নটার সঠিক আনসার কত হবে আর এটি মূলত আমি তোমাদের শিখানোর জন্য আমি একটু লিখেছি একটু বোঝার জন্য তোমরা একটু ট্রাই করো আমাকে একটু জানাও সঠিক আনসার কোনটি হবে প্রশ্ন লিখেছে বর্গ যোগ ত্রিভুজ সমান বৃত্ত ইমপ্লাইজ দ্যাট বর্গ সমান বৃত্ত বিয়োগ ত্রিভুজ গাণিতিক বাক্যে মোট কতটি প্রতীক রয়েছে কয়ে তিনটি ক্ষয়ে চারটি গয়ে পাঁচটি ঘয়ে ছয়টি আমাকে একটু জানাও ফজলুল নাফিস তুমি বলেছ ছয়টি রয়েছে কয়টি প্রতীক রয়েছে এখানে ছয়টি প্রতীক রয়েছে আমাকে একটু জানাও সঠিক আনসার কত হবে অনেকে লিখেছ আমাদের অ্যাকচুয়ালি গাণিতিক প্রতীক কয়টি আছে সেটা কিন্তু আমাদের একটু জানার বিষয় ফারজানা আক্তার তুমি বলেছ ছয়টি ফজলুল নাফিস তুমি বলেছ ছয়টি মারুফ মারুফা আক্তার এই মুহূর্তে ক্লাসটিতে সংযুক্ত আছেন সবনম মৃদুলা তুমি বলেছ ছয়টি আমাদের এই গাণিতিক বাক্যে মোট কতটি প্রতীক রয়েছে আমাকে একটু জানাও আমি সঠিক উত্তর এখনো পাই নাই সঠিক উত্তরটি জানাতে পারো খ লিখেছ চারটি এখনো সঠিক উত্তর পাই নাই ফজলুল নাফিস আইডি থেকে তুমি সংযুক্ত হয়েছ একটু জানাতে পারো এবং এই ক্লাসটি তোমরা তোমাদের বন্ধুদের মাঝে শেয়ার করে দিতে পারো তৈরি একাডেমি ইউটিউব চ্যানেল বা তৈরি একাডেমি ফেসবুক পেজে আমি কন্টিনিউসলি চেষ্টা করব একটি নির্দিষ্ট সময়ে এই ক্লাসগুলো আপলোড করার ফজরুল নাফিস তুমি লিখেছ চারটি সঠিক আনসার এখনও পাই নাই কে বলতে পারো সঠিক আনসার এই প্রশ্নটির আমি বামে সব কিছু একটু মুছে দিই তাহলে তোমাদের জন্য একটু সুবিধা হবে সঠিক আনসারটি কত হবে এই প্রশ্নটিতে এটা মুছে দিলাম সঠিক আনসার এই প্রশ্নর আনসার সঠিক কত হবে ক্ষয় বলেছ চারটি সঠিক আনসার এখনো পাই নাই ট্রাই করো তোমরা কোনটা হবে সঠিক আনসার আমাকে একটু জানাও আচ্ছা ফজলুল ফজলুল নাফিস তুমি লিখছো খ তিনটি আবার পাঁচটি চারটি অ্যাকচুয়ালি আমি বলে দিই তোমাদের এখানে প্রতীক কয়টি রয়েছে দেখো তাহলে এই বর্গ একটি প্রতীক ত্রিভুজ একটি প্রতীক সমান্ত আমরা জানি সম্পর্ক প্রতীক বৃত্ত কিন্তু দেখা একটা প্রতীক কয়টা হলো চারটা তাই না 
एक दुई तीन चार आकटी आसे ना मजखानी की आसे बोलो जो चिन्ह आसे ना कयटी हलो पाँच टी आकटी प्रतीक को बोलो ईशिका काउसार तुम्हें बोले तीन टा कयटी है बोलो एखे कयटी प्रतीक रही है बोलो हाँ एक बोलो कयटी प्रतीक रही है एखे तुम्हारा एक मेन बो देखो मेन बोटा एक देखो आप प्रक्रिया प्रतिक चार सम्पर्क प्रतिक छर प्रतिक तैना तेल तुम्हारा चौबीस नम्बर पेजे देख तो सम्पर्क दिए आग ए वियोग मध्य सम्पर्क तो ये अक्षर प्रतिक आना सेटाई बोलो एखे कि अक्षर प्रतिक आम निसंदेह ये वियोग की देव आस एखे प्रतिक कयटी आलो एक्चुअल कयटी आलो तेलने प्रतिक एक्चुअल है कि कबना बोल तो सठिक उत्तर है क कारण एखे जो हे प्रक्रिया प्रतिक समान हे सम्पर्क प्रतिक और ये क्योंकि देखो आयोग हमारे प्रक्रिया प्रतिक तीन एखे वर्ग त्रिभुज वृत्त एगल तो आसले को अक्षर प्रतिक ना क ख ग घ इत्यादि थकले अक्षर प्रतिक लिखत तेल फजलुल नाफिस ईशिका कासार तुम्हें लिखेस तीन टे थैंक यू तुम्हारा असंख्य धन्यवाद सो प्रिय शिक्षार्थी बोलो तुम्हारा के जाना तुम्हारे मैथर जो चौदोटी अध्याय रही है यह चौदोटी अध्याय किस पांच मार्क्सर प्रश्न की टाइपे थको सेगल तुम्हारे मेन बी देखिए सेगल बोझान चेषा करब और विभिन्न प्रकाशन जो बीगुल आससे तुम अलरेडी अने के संग्रह कर समय निबना एम सी की प्रश्नगुल आलोचना करार चेषा कर प्रथम चार्टे अध्याय से क्षेत्र में चतुर्थ अध्याय तुम्हारा अनेक शिक्षार्थी एक प्रब्लेम आ वर्गर परिसीमा वर्गर क्षेत्रफल आयतर परिसीमा आयत क्षेत्र परिसीमा यू क्यों दशम अध्याय जैमिति थे अपना सुंदर भाव क्योंकि डिपलि जानते पर ष्ठ श्रेणी शिक्षार्थी हिसाब से तुम्हारा विवेचना करब आज के क्लसटी तुम्हारा अने के संयुक्त छे तुम्हारे असंख्य असंख्य धन्यवाद तुम्हारा भलोभ पढ़ाशुना करो तुम्हारे अवश्य जरा स्कलारशिप टीके सारा बांग्लेश सकल शिक्षा प्रतिष्ठान सकल शिक्षार्थी हमार दुआ थक तुम्हारा सबा स्कलारशिप पाओ टैलेंट फुले पाओ से ही शुभकामना करी आजकल लाइव सेशन इतिटी आल्ला हाफिज